কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্জনার প্রতিবাদে রবিবার সকালে শিউরি ইরিগেশন কলোনির মাঠে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস ব্যানার্জি সাংসদ শতাব্দী রায় এবং অসিত কুমার মাল সহ তৃণমূল নেতৃত্ব প্রতিবাদ সভায় বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী বলে বীরভূমের মাটিতে আসছি প্রিয় কেষ্টু দাদাকে মিস করছি শুধুমাত্র রাজনৈতিক চক্রান্তে আটকে রেখেছে অমিত শাহের বক্তব্যের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উস্কানি ছাড়া কিছুই ছিল না রাম আমাদের আরাধ্য দেবতা আপনাদের মতো পৈতৃক সম্পত্তি নয় প্রধানমন্ত্রী থেকে বড় দুষ্টাচার কে আছেন পঞ্চায়েত ভোট শান্তিপূর্ণ নির্বিঘ্নে হবে আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী ঠিক করবেন পৌরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যা বলেছেন তার জবাব দিতে এখানে এসেছি বাংলাদেশ থেকে কেউ ঢোকে না বিএসএফ অপদার্থ হলে ঘুষ পেটিয়া ঢোকে তার দায় আপনার কারণ আপনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তোমাদের বিদায় বেলা এসে গিয়েছে কর্ণাটক কিছুদিনের মধ্যে হাত ছাড়া হয়ে যাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব এখন প্রধানমন্ত্রী পাবলিসিটি প্রধানমন্ত্রী নয় চুপ প্রধানমন্ত্রী হয়ে গিয়েছে বাংলার কৃষ্টি সংস্কৃতিতে অসভ্যতা নেই বিজেপিকে সাফ করতে হবে সাংসদ শতাব্দী রায় বলেন এখন যে দল যা বলবে তা মনে রাখবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে যে কথাগুলো বলে গেছেন তার জবাব দেওয়া অত্যন্ত জরুরি এবং সেই কাজটাই করবার জন্য আজকে আমি এখানে এসেছি একটা হলো বললেন তৃণমূল কংগ্রেস না থাকলে নাকি ঘুসপেটিয়া বাংলায় থাকবে না ঘুসপেটিয়া অর্থাৎ বাংলাদেশ থেকে যারা ঢুকছে তারা সব ঘুসপেটিয়া আমি বলতে চাই পরিষ্কার করে যে বাংলাদেশ থেকে এখন আর কেউ ঢোকে না এখানে যা থাকেন বাংলায় যারা এক সময় বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন বিশেষ করে পার্থভূমিকে জেলায় তারা সবাই ভারতীয় তারা ভারতীয় নাগরিক ঘুসপেটিয়া নয় আর যাদের আপনি ঘুসপেটিয়া বলছেন তারা ঘুসপেটিয়া নয় কারণ আমি বিশ্বাস করি যে আপনার ডিপার্টমেন্ট পিএসএফ যদি অপদার্থ হয় তাহলে ঘুসপেটিয়া ঢুকতে পারে তার অপদার্থ দায় আপনার তার কারণ আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রামনবমী এখানে বাংলায় অন্তত তেরোশো তেরোশো মিছিল বেরিয়েছিল বিভিন্ন জায়গায় রাম ভক্তরা রামের জন্মদিন শ্রীরামের জন্মদিন পালন করেছেন কোথাও কোন গন্ডগোল হয়নি আপনার কাছে করতে চাই যে ঔরঙ্গাবাদে কেন রামনবমীতে গুজরাটের ভদ্রায় বিহার শরীফে বিহারের সাসারামে উড়িষ্যার সম্বলপুরে দিল্লির জাহাঙ্গীরনগরে মহারাষ্ট্রের সারাঙ্গিনগরে এই সব জায়গায় ভারত জুড়ে রামনবমীতে গন্ডগোল হয়েছে কেন কেন হাওড়া হাওড়া
এই ভারতবর্ষ তথা এই বাংলার নাগরিক গত পরশুদিন আমরা দেখেছিলাম যে আবার সেই ডাল মাটি ধুলো উড়িয়ে এই বাংলার মাটিকে কিভাবে কালিমালিপ্ত করা যায় কিভাবে এই বাংলার মাটিতে বিভাজন সৃষ্টি করা যায় সেই অনিচ্ছা আমাদের দেশে সরাসরি আসে এবং আশা করে না ভুল তবু আশা করেছিলাম যে যদি কিছু উন্নয়ন ওরা কথা বলে যদি উন্নয়ন কিছু বাস্তব তুলে ধরে কিন্তু দেখলাম ওনার আমারও স্তর বক্তব্যের মধ্যে শুধু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আবিষ্কারি ছাড়া কিচ্ছু ছিল না কিচ্ছু ছিল না আমরা জানি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিভিন্ন মাঝে রাখো মিলন মহান আর আমি মনে করি একদিকে আমাদের শুভ নববর্ষ একদিকে পবিত্র রাজধান বিভিন্ন মাঝে রাখো মিলন মহান এটাই আমাদের বাংলা সংস্কৃতি এটাই আমাদের বাংলার ঐতিহ্য এটাই আমাদের বাংলার কৃষ্টি এটাই আমাদের বাংলার একত্রিত হয়ে থাকার মন্ত্র কিন্তু এই যারা স্বার্থ বই যারা কিছু মাত্র জানে না উন্নয়নের নাম মাত্র জানে না দেশটুকু তাদের নেই শুধুমাত্র কিভাবে বাংলার মাটিতে এসে উৎসাহীমূলক বক্তব্য রাখবো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করব সিদার হাকিমকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করব তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মীকে ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করব এছাড়া তারা কিচ্ছু জানে না দু হাজার একুশে আমরা গণতান্ত্রিক অধিকারে তাদেরকে চল এই বাংলার বাইরে বিস্তারিত করেছিল কিন্তু এই লজ্জা ঘেন্না ভয় তিন থাকতে নয় আমার এসে তিন থাকে এবং এসে কি কথা এসে বলছে যে পঁয়ত্রিশটা আসন আমরা নিয়ে নেব বিধানসভার আগেও দেখেছিলাম আত্মীবার দোষো পার বাংলার মানুষ তাদেরকে পকার পার করে দিয়েছে এবারে বলছেন পঁয়ত্রিশটা আসন পঁয়ত্রিশটা পদ্ম ফোটাতে চাই উনি বলেছেন আমরা ওনাকে বলি যে পঁয়ত্রিশটা পদ্ম কেন স্যার আমাদের বাংলার অলিগলিতে পুকুরে হাজার হাজার পদ্ম রয়েছে লাখো লাখো পদ্ম রয়েছে কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি হল সেই পদ্মকে মায়ের পায়ে অর্ধ হিসেবে নিবেদন করা এবং সেই একশো আটখানা পদ্ম আমরা মমতা বন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে ও অর্ধ হিসেবে নিবেদন করেছি আমরা এখানেও করব আপনারা আসবেন আর বাংলাকে উস্কানি দিয়ে চলে যাবে এটা হতে পারে না উনি বলছেন রামনবমীর কথা আরে রামনবমী নিশ্চয়ই করবে আমরা রামনবমী করেছি কিন্তু রাম হলো আমাদের আরোগ্য দেবতা আপনাদের মতো কোনো বৈচিক সম্পত্তি নয় আপনারা রামকে নিয়ে রাজনীতি করবেন রামের নামে তলোয়ার নিয়ে বন্দুক দিয়ে রাস্তায় উচ্ছৃঙ্খলা করে বেড়াবে আর এদিকে বলবেন যে আমাদের রামনবমী করতে দিচ্ছে না রামনবমীর নামে রান্না করবেন সেটা সহ্য করতে হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যতদিন আছেন এই বাংলায় কোনো দাঙ্গা হবে না এটা সুস্পষ্ট তাই তারা বারংবার আসছেন এবং দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করছেন কারণ তাদের কাছে উন্নয়নমূলক অস্ত্র বলতে কিচ্ছু নেই শুধু মানুষে মানুষে কিভাবে বিভাজন সৃষ্টি করে নেয় কিভাবে বিভেদ সৃষ্টি করে নেয় এই হচ্ছে তাদের মূল মন্ত্র আমাদের হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি সর্বদা বাংলার প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে সমানভাবে বিরাজমান সম্মানের সাথে শ্রদ্ধার সাথে কারণ তিনি বাংলায় মেসে অন্য হেলিকপ্টারে উঠে রথে চেপে প্রেমে করে এসে উনি কিন্তু বাংলার মানুষের সঙ্গে মেশেন না বাংলার প্রত্যেকটা অলিগলি তার লোকনার পরে খারাপ লাগে দুঃখ লাগে কারণ অমিত শাহ যখন এসছেন আজকে যে সমস্ত নেতৃত্বরা বসেছিলেন তারা প্রত্যেকে স্টেট লিডার তাদের নাম কি করে জানেন না দেখে 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 করছে भ्रष्टाचार अमित शाह जी मानुष्ट 
প্রত্যেকটা পদক্ষেপে তা পূরণ করেন বাস্তবায়িত করেন মানুষকে আশা দেখি সেই মনি কিন্তু কেড়ে দেয় না কিন্তু তোমরা কি বলেছ তোমরা টাকা লুট করেছ ডেমোনাটাইজেশন নামে কি বলেছ পনেরো লক্ষ টাকা করে মানুষের ঘরে ঘরে প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকবে পনেরো লক্ষ তো ঘুরে কথা দেড় পয়সা ঢুকেছে দেড় পয়সা কারণ ঢুকেছে অথচ দেখুন আমার নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারা প্রায় সাতষট্টি খানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প ওটা বাংলা প্রত্যেকটা ঘরে ঘরে রয়েছে সেখানে কোনো কোনো রাজনীতি নেই কারণ তিনি উন্নয়নটা করেন মানুষের সাথে রাজনীতি করার সাথে নয় ওটা উনি জানেন তাই তো আমার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার হয় না আজকে একটার পর একটা প্রকল্প যা শুধুমাত্র বাংলায় নয় ভারতবর্ষ স্বীকৃত এই কেন্দ্রীয় সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং অবশ্যই বিশ্বের দরবারে সমাধিত